下一届你好美哦，像电影明星一样。<笑>不对，你比电影明星都要美。你知道吗？我看到这件婚纱的第一眼我就爱上它了，而且方鹏也很喜欢这件。你都不知道我为了这个婚礼做了多少准备。现在穿上去，你也要好好加油。我还在等着吃你的喜酒呢。我没有你运气那么好，能碰到像方鹏这么好的男人。来，新娘、伴娘，试一下你们的鞋，看合不合脚。你喜欢什么颜色？不好意思，我不能穿高跟鞋。好，没事。你怎么了，玉婷？呃，我脚踝扭伤了，我穿平底鞋就好了。反正大家的目光都在新娘子身上，我安静的当个陪衬就行了。不然这样好了。等我们结束之后，我陪你逛街，我们去买一双最漂亮的平底鞋。好，那我开始试了。哇，看起来好像公主一样哎。你觉得我这样会比方鹏高吗？应该不会吧，他这么高，我这样，这样亲他的时候刚好，不用踮脚了。你可以亲吻你的新娘了，我就这样。好了，完工。小爱姐啊，你今天太美了，到时候婚礼现场的照片啊，你可一定得发我们一份啊。我呢就把它放在我们店门口的橱窗里，我都能想到啊，我是我们人头爆满的情景。是你技术好。好了，我们走吧。好，走吧。对不起，对不起。鹏哥，你能不能笑一个？妈呀！玉婷，玉婷，你怀孕了。小艾姐，你别乱说。医院都证实了，你还想骗我？我跟你这么熟，怎么就没听说过你有交男朋友啊？孩子的爸爸是谁？他知道了没有？他不知道这件事情。你怎么不告诉他呢？因为我爱上的。是我不该爱的人，他是不可能跟我结婚的。这个孩子，我把他当做他送给我的礼物，我想把他生下来，自己抚养长大。他是不是不想负责？这件事情跟他没有关系，是我自己的决定。我不想用孩子捆住他，我爱他，所以我希望他过他真正想要的生活。我也不会打扰他，更加不希望他是因为这个孩子跟我在一起。我知道是谁了。怎么可以？怎么可以这么对玉婷？怎么可以这样？关我什么事儿啊？你还不承认？他的朋友那么少，男性朋友就更少了。不是你，不是你会是谁啊？小爱姐，这孩子真的不是我的。还不承认？你给我站住！能不能勇敢一点，负责任一点？你都要为人父了，难道你忍心小孩一出生就没有父爱吗？这孩子真不是我的，打死我也不能认啊！玉婷为了爱你，都可以变得这么卑微，在这个世界上，你去哪里找这么爱你的人？你知不知道怀孕对一个女生来说代表着什么？你知不知道她要下多大的勇气才可以做这样的决定，自己一个人把孩子抚养长大？你难道都不感动吗？你真的忍心让她一个人做这样的决定吗？可这，可这，这，嗯嗯，这孩子是我的。你说什么？玉婷怀的这个孩子。
。鹏鹏，你别说了。李婷，这都是我一个人的错，让你跟我承受了这么大的委屈。小爱，对不起。小爱姐，都是我的错，跟方鹏没有关系。你有什么气就冲我撒吧。雨婷，你别说了，这件事情都是因为我，都是因为我的优柔寡断，同时伤害了你们两个人。小二姐，真的是我对不起你，可是我也没有办法。从我第一眼见到方鹏，我就喜欢上了他。我知道你们俩从小青梅竹马，我真的从来没有想过要拆散你们。生下孩子，也是我自己的想法。方鹏，他是爱你的。小安，你冷静点，这件事情是我错在先。你有什么火，你可以冲我一个人撒。可这个孩子是无辜的，别伤害孩子好吗？所以我在你心目中是会伤害孩子的人。生活面对人潮汹涌，爱不爱只是一念之差，结局逃不过隔岸天涯。成年人别轻信承诺啊！可是我还是想到你微笑脸颊，在这没有如果的世界，是你。拒绝再。
这边环境真不错啊！是啊，我也觉得还可以。嗯，好，吃好喝好啊，大家啊，慢慢享用。大家，饮足一杯吧。哦，说还有通告，就和潘家明走了。哎，彪哥，今天新哥他的量可不是太够啊。来吧，我们去找个相声。今天氛围这么好，要不您提点点丧心的事儿。行。哎，麻烦两位往边上站一点，我先单独给新哥拍张照。来，新哥看镜头。这都正常，保持平常心，等待机会。嗯，我知道。好，谢谢各位参加今晚的酒会，希望你们吃好玩好。嗯，好，再见。谢谢。新哥好。你好。嗨。金哥，看上孙小爱了吗？没有哎，我都急眼了，怎么还没回来？啊？再打个电话。哦，金哥，嗯，孙孙孙小姐，你怎么突然变成这个样子？哎，哎哎，哎，球。怎么了？拍婚纱照不开心了？哎，哎呀，挺白个婚纱，你这干嘛呀？这是，哎，千万别紧张，别激动，也别动手打人，好吧？没错，你眼前呢，你好，哎，是都是人，都是我请的啊。呃，这一切呢，不是一场梦，但是比梦更加的有意义，更加的让人觉得热爱。请问别照了，别照，别照，别照，别照，别照。我承认，我在你家开酒饭呢，没有经过你的同意。但是呢，这说明什么呢？说明你们家房子好，对不对？啊，你们家房子好，我才能看得上啊，是吧？哎，别生气啊，别看着别别别走，别走。小杨，你说句话呀，怎么了？哎，喂，你也不用这么生气吧？你看看我给你们家装修的，是不是？稍加改动都可以直接结婚用了啊。如果你要是不喜欢呢？半个小时，半个小时之内，我让工作人员给你恢复原貌，好不好？来来，慢点，慢点，慢点，别喝，别喝，别喝，别喝！哎，你这样喝的话也喝不回本是吧？回头我送你两箱，好吧？喂，我这何必呢？我看你这样，我瘆得慌。好吧，我承认都是我的错，啊，我不该没给你打招呼的情况下。就在你家开酒会了，我给你道歉好吧？对不起，对不起。哎，哎，孙小姐，你干嘛呀？不是，哎哎，你，我怎么了你？啊？别再喝了，别喝了，再喝醉了。皮蛋，这怎么回事？哎呀，别照了，别照了！你怎么了？不是，我不是故意的。不是，你你别哭行吗？你为什么爱别人？我不好意思啊。我跟他不认识，喝多了，喝多了，喝多了，别照了，别照，别都别照了。这么多年了，你要的我全部都给你了，为什么？为什么？想说什么呢你？你疯了吧？
这医生都说没大事了，怎么一宿都不醒啊？胖胖，到底怎么回事啊？那个小爱跟大明星好上了？有你这么说自己女儿的吗？不是我说呀，是是,是很多人都……你给我闭嘴！阿姨，叔，你们就别瞎猜了。小爱跟那个大明星一点关系都没有。好，那哎呀，行了，有你这句话我就放心了。这眼看着就要结婚了，小爱是不会乱来的，你也是，对吧？你结婚着什么急呀？你得先把问题搞清楚。闭嘴！病人已经醒了，你们可以进去看一下。啊，太好了。你终于醒了，闺女，你吓死老爸了！你你说说，你怎么从楼上掉下来了？哎，小爱，怎么不说话呀？要不要医生再过来给你检查检查呀？哎，我我我去叫医生。我没事。哎，怎么着？又说话了？爸，妈，我想单独跟方鹏谈谈。哎，小安，你跟妈妈说，你跟这大明星是怎么回事啊？哎呀，行了行了，你让他们俩单独聊一聊吧，好好的啊。哎呀，李桂儿，陪我出去走走。在拍摄真人秀现场时发生意外，与一名身穿婚纱的年轻女子一起跳楼，所幸抢救及时，没有造成人员受伤。据当时的目击者称，该女子当时情绪十分失控，更是拉着苏星，请求她不要离开自己，让人怀疑这名女子和苏星之间有着不可告人的密切关系。有知情者爆料称，该名女子疑似与苏星已经有了婚约，而苏星临时变卦，才造成了这次事件的发生。气死我了！哎，你说这帮白眼狼拿了我的钱，让他们按我说的报，没一个听话的，莫名其妙，奇了怪了。我得好好查查这个孙小爱是不是别的公司专门过来害你的。要说是你派来的，我还比较相信。我，你不就是喜欢这种以小博大的劲爆新闻吗？我可不一样啊，这是对你形象减分的事儿。我可不能让他持续发酵。哎呦，你看看，你看看，你微博又沦陷了，都说你有老婆，隐婚，对你大失所望。哎呀，行行，不行不行。哎，你说如果照这么下去，人人都来踩两脚，对我们太不利了。苏苏，睡着了？你听我说话了没？从来都没有想过，我们俩有一天会变成这个样子。这一切都是我造成的，小爱，我知道。我现在说一万句对不起，也弥补不了我对你造成的伤害。你那么要强，那么优秀，而我。却总感觉像是活在你的影子里。我曾经试着去追赶你的脚步，可是我发现我做不到。我还曾经试着想把真相告诉你，可每当看到你对婚姻生活的憧憬，我就把这些话又给憋了回去。从出事以来。我没有睡过一个好觉，我每天都在想，如果这件事情被你知道了，我该怎样面对你？
我一想你会伤心难过，我这心里就跟针扎了一样。但是小安，有一点，请你无论如何要相信我，伤害你是我最不愿意看到的。我知道，你所做的一切的决定都是为了我好，可是我也想通过我自己的努力，让你过上幸福稳定的生活。我也更希望得到你的尊重，但是从来没有。所以，就把我逼上了一条错误的道路。你不错，不不错，被人骗走了，所有的钱。小爱回来了，他要不知道他家出事了吧？他肯定不知道啊！走吧。你们记者啊，一定要多报道报道，提醒人们啊，千万别盲目的追星了。小爱跟那个凤雏啊，是从小爱一起长大，青梅竹马。这不眼不前的，这马上啊就准备要结婚了。就在这个时候啊，就没几天的功夫，这小爱愣要啊跟那个明星在一起，要和小鹏分手。他呀，真是给他们老孙家丢尽脸了，太可怜了。哎，咱们小爱呢？你们看，苏小姐您好，我是网易娱乐的记者，听说您是苏欣的疯狂粉丝，请问您这次穿着婚纱跳楼是为了想引起苏欣的注意吗？请问你有什么想杀的吗？你们不要走，我，你们都走开，你们再不走开，我就报警了。走开，走开，走开！来人都有，实战姿势，准备，向后一步，向前一步。公布，腿啊，收，放松，其他人进行双人练习。小布丁，出去。今天怎么回事？我无精打采的，身体不舒服。那为什么？跟老师说说。小爱姐，你怎么会在店里啊？我去医院，他们说你出院了，我就想碰碰运气，看你回来没有。谁知道那帮疯子堵在门口，我还想等他们走了以后我再走呢。我本来以为开这家店是方鹏的梦想，所以不管多苦多难，我都愿意帮他实现。没想到我错了，小爱姐。你别太难过，白明，你跟了我们这么久，到头来什么也没办法给你，真的很抱歉。爱粉站已经经营不下去了，这样吧，我这几天开半年的工资给你，就当做补偿。小爱姐，你能不能不要跟我这么客气？我当初没考上大学，是你收留了我，教我手艺。孙一航是我最好的朋友。他走之前特别叮嘱我，一定要好好照顾你
。可是现在闹成这样，我都不知道怎么跟他交代了。好，那今天课就上到这儿啊。啊，是。最近状态特别不好、啊。是啊。大家都走了，你不要闷坏了。小祖宗消停了，做功课了。嗯，一会儿我答应他去天台看星星，一直说去天文馆也没机会。他现在这个年龄啊，正是好动的年龄、啊，你可不许什么都依着他，跟他一块儿疯。你的腰啊，自个儿得多注意着点儿。哎呀，我知道了，妈，我都想死你了。少跟我来这一套，你好好的呀就行了。我看电视新闻上说，你和那个女粉丝从楼上掉下来，吓得我一宿都没睡好，伤着了没有啊？让我看看。没有，没有，妈。真没有啊？就是个意外。哎呦，你说现在这个粉丝啊，什么危险动作都敢做，我一会儿就给 Peter 打个电话，你的安全问题他们必须得保证。哎呦，妈，我跟你说，事实不像电视上说的那样。那是什么样子？哎呀，一言难尽。总而言之，我也不知道是我对不起那个姑娘，还是那个姑娘对不起我。什么？你对不起她，她对不起你的？我怎么都听糊涂了？总而言之，你自己好好的就行。哎呀，好了，我要睡觉去了啊！你也早点睡。嗯。晚安，妈。晚安，儿子。您名下的房产已与我行抵押，现已超过最后还款期限。我行已向法院提出冻结房产申请。明天早上八点，我们会去清查房产，到时候，请你们到现场配合。面对工作生活，面对人潮汹涌，别再挣扎。暧昧那么重要吧，真没有想到他们会来找你麻烦。钱是我冯鹏一个人借的，我会想办法呀，尽快到晚上。这么多年了，对的错的都已经过了。我只想问一句：你有没有爱过我？爱过。我曾经真的很爱很爱你。明天银行的人会来收爱粉债，其余可以拿来。还债的就只剩下这个新房了，我会尽快抵押出去。你欠的钱
我会跟你一起玩。从此，我们两不相欺。看见那颗有点发红的星星了吗？嗯，那个就是火星。火星旁边那颗星星就是土星。它们都是银河系里面的星星。在不远的地方，就是天蝎座。是大蝎子吗？没错，就是大蝎子。蝎子怎么还能上天呀？这是一个非常古老的传说。等我慢慢讲给你听。多美的夜，我真傻，还一直以为可以永远生活在这里，天天看星星。方鹏，你说我囚禁了你的梦想，你又知不知道？我只是想跟你安稳简单的生活。算了。谢谢你给我的美梦一场，是时候梦醒了，我也该离开了。我要出趟远门，可能有好一段时间都不能来看您了。你要好好保重身体啊！其实我也不知道我这样做对不对，不知道这一步到底是不是该这样走。可是我也没有退路了，我也会害怕，我也会惶恐。可我不能眼睁睁的看着方鹏走上绝路。爷爷，你要好好照顾自己，等我的好消息，我会再回来看你的。
想通了，我要去找你。那男小布丁说了，早晨啊一定要给你准备豆浆，你难得休息几天，快吃吧。今后啊，我一定会多抽出时间陪陪你的。哎，对了，你今天干脆去送小布丁上学吧。好啊。小超啊，哎，去看看谁来了。好，吃你的。苏阿姨，哎，听得早。嗯。来来来，坐下一块儿吃吧。哦，没事没事，你们吃吧。啊，对了，鑫哥，今天可能要早点出发，工作比较多。我先去送小兵上学。皮特哥也来了，在车上。快为大屏幕已久的女星米娜，盛传将出演异能战警。作为首位在该系列出演的亚洲面孔，此消息一经发出，便引发国内外影迷高度重视。小宋，早饭吃了吗？你在外摆了十分钟，我就吃了。小宋，昨天是我口气不好，你不要往心里去啊。天明，开车。这是这两天的工作通告，你看一眼。不是说好的录完节目给我两天假吗？对了，说到这个节目，我就来气。我看他们录的素材了，一塌糊涂，一个都不能补，就等着补拍内容吧。但是这个期间呢，咱工作不能停了。你还没有回答我的问题，苏苏，不是我不想给你放假，是老徐持续给我施压，我真的没办法呀。我只能保证你早点收工。配合嘛啊！好不容易把你从剧组请假出来了，广告商这边堆积的事情实在是……那咱们现在去哪儿？啊，道尔新品的发布会。对了，你之前说帮我约谁来着？说几个飞针就能把人家老蔡多年的颈椎病治好。啊，他呀，哎，我跟你说啊，这个人现在在圈子里特别火，好多明星排着队去找他看病，都很难约上的。不过你放心啊，为了你。我哪怕是登门拜访，也尽早的把这件事情给你搞定。我问你，他叫什么名字？伊森。姐，你就住这屋吧，怎么样？这边光线特别好。哎，你看那儿还有个小阳台，然后早上的时候这边的朝阳特别好看。一会儿给你换个新的床单和被罩吧。这是什么呀？挺好看的。方鹏送的。方鹏送的，你还留着干什么呀？赶紧扔了吧，毒死人啊！他可以提醒我，曾经有一个男人，也想让我成为全世界最美的新娘。这种期待不是假的。我跟方鹏能走到现在这一步，我谁也不愿。哎，你还谁也不愿呢？你的语气和眼神都把你出卖了，我的情人节。我之前跟你说过多少次，不要把鸡蛋放在同一个筐里。现在呢，有人跑了，店也黄了，你辛辛苦苦打拼的一切，竹篮打水一场。所以我这才来找你，就是打算重新开始。啊，你想怎么开始？我帮你。啊，我是有任务的
我都把它写下来了。你看，这几条，嗯，还债，你还欠债了。你看，借条都带在身上了。姐啊，你长得这么好看，还有才华，英文这么好，你这做什么呀？我之前说过多少次了，让你过来给我当经纪人啊！这五个手指我都数不过来，哦、又提意见。我正式的向你提出你来做我的经纪人，怎么样？你经纪人不是那个叫 Peter 的吗？ Peter 太忙了，我想把他开了。你找他、啊？哎呦，一时半会儿也跟你讲不明白。总之呢，你是我亲表姐，所以你做我的贴身经纪人是最合适不过的。哎，那你给我多少工资啊？这么现实啊？不是，我答应我那些债主，一年得要把钱还给他们，五十万。五十万？这么多？是挺多。刚刚给我看欠的时候，我都没仔细看。这个方鹏平时看起来挺忠厚老实的，啊，这怎么做事这么狠啊？哎，过去的事就别提了吧。哎，怎么样？你那个信，你是演女号吗？当然女一号了，女二号以下我不接的。我真替你感到骄傲。好好学习药膳，找到与米粉的完美结合方法。这药膳和米粉放在一起能好吃吗？这什么味儿啊？这什么呀？这人吗？呃，你这个是找个新男朋友？你很快就会知道。接个电话。喂，啊，新科会所是吗？啊，好呀好呀，那我这就过去。姐，我有个应酬，你呢，在家好好照顾自己，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，我可能会晚点回来，不要等我啊！你怎么什么事都跟星有关？那我师兄开一个会所呀，那就叫星座会所很正常。哎，等一下，你说我刚来，你就留我一个人在家，自己出去玩不好吧？要不你带我去吧，你吃你的，喝你的，玩你的，我只是凑个热闹，你就当我不存在就好了，我绝对不会打扰你的。可是你平常不参加应酬，也不喝酒的呀。不是你刚刚也说了怕我变深宫怨妇吗？所以我想出去散散心也好。好吧，那我们去化妆、换身衣服。好啊。皮特哥好。皮特哥好。你好。皮特哥好，哎，皮特哥好，皮特哥好，来吧，去前面喝点，哎，皮特哥，哎，你迟到了，啊，那不堵车吗？我也走。道。齐越呢？啊，你不是说带他一起来吗？我让他先来了，新人不能迟到。苏苏，一会儿见了魏总啊，你得多陪他喝几杯啊。我知道，我知道你不爱应酬，但是呢，魏总也就喜欢喝个酒，这面子总得给他吧。我告诉你啊，魏总只要是在酒桌上喝美了，什么事都好说，什么事都好说。啊、你真以为我是给你打工的呀？啊、哎呀，苏苏，咱这不是……哎，齐越来了，皮特哥，新哥，嗨。哎，魏总，不好意思啊，就走了。哎呦，哎呦，苏苏，你怎么才来呀、啊？等你半天了。来来来来，行了行了行了，我这酒都醒好了，时间正不好。来来来来来来来，坐坐坐坐坐坐，来，给你倒酒。哎，别别别别，我来吧，让齐越倒。啊，来，来，快倒上。苏苏啊，前一阵听说你去录节目了，怎么样？挺顺利的吧？不错，挺好的。尝尝酒，来，魏总。这这酒啊，尝尝。来，嗯。嗯，波尔图啊，魏总，行家呀，那您一定听过这句话，在葡萄牙，水比酒还贵
，因为葡萄牙的降水量很少，按理说呢就不应该出这么完美的葡萄。但是波尔图啊，有杜罗河呢，得天独厚的滋润，使得波尔图的美酒享誉天下。要这么说起来的话，这挺像苏苏和斯戴尔的关系啊。魏总，如果你将来有时间的话，可以去我波尔图新购买的酒庄住几天。从多罗河，遥看波尔图的风光，层层叠叠的红色屋顶，仿佛回到了几个世纪以前。要是这样的话，那就是太好了。过一阵儿啊，车展，我们打算拍一些新的广告，还有海报。如果要能在你的庄园当拍摄地的话，这可是非常好的一个选择呀。没问题，苏苏啊，的确品味很高。是啊，来来来，来，来，魏总，啊，魏总，我介绍一下，这位是我的新同门齐越，我们刚刚一起录过真人秀。魏总你好，我们还真有点意犹未尽的感觉。齐越条件不错，如果魏总将来多给一些机会的话，那真的是完美。是是是，苏苏说的好啊，那个魏总啊，今天到我这儿不能光喝您的酒，我给您拿一支红酒，您尝尝。啊，好,好。魏总，不好意思，我呢可能还有点事情，就先走了。这杯酒我先干为敬。啊，齐，备好，魏总。先干慢走，慢走，慢走。魏总，我敬你。刚来就走了，酒我也喝了，人我也夸了，你还想让我怎么着？魏总，哎，今天晚上让 Peter 好好陪你喝两杯，好吧？好，好，行，我来啊，玩的开心，魏总，酒面酒面，你忙吧啊。哎，你找谁啊？哦，不好意思，走错房间了。不好意思，走，你不要动手动脚。哎，这位先生，好酒，有好酒。走吧，走吧。怎么那么没礼貌啊你？哎呦，太有个性了。不认识你，放开我。这样的美女，走吧。这个人怎么这样？好，放开我。啊啊！不好意思啊，没听到这位女士已经拒绝你。你，你干嘛呢你？你知道我是谁吗我？我告诉你。我今儿个就得带着这姑娘喝酒。谁喝你喝酒？哎，来吧。哎，这。先生，先生，没事吧？打我是吧？啊！你敢打我？先生，冷静一下。走开！知道我是谁？告诉你，我今儿弄死你！我把袋子松开。松开，先生。等着啊！别走。走。松开我！松开！放手。不好意思，让两位受惊了。我是这经理，今天晚上所有消费全都免单。让我亲自变，谢谢。没事吧？没事，谢谢你啊。如果你不想惹麻烦的话，要学会自己保护好自己。文皇。
，哎，好久不见，好久不见，新哥你好，你好，你好新哥，嗯，新哥，哎，嗨新哥，嗨新哥，你好你好，喂不错，嗨新哥，你好你好你好，你好，你好，哎你好，嗨新哥，哎，最近做的节目不错吗？哦，是吗？谢谢，加油，嗯，苏苏，苏苏干仗，客气，苏苏来来。这位就是于总，西江冷月最大的投资方。哦，于总，幸会。哎呀，这到底是我的男一号啊！合同都进行到这个时候了，我才见到他，啊！啊，没想到于总也是个练家子。我啊，平常喜欢打打拳，怎么，有兴趣一块练练？嗯，免了，我还是喜欢隔着网子的运动。我的女儿啊，就特别喜欢拍戏，就昨天还给我打电话，嚷嚷着要回国，跟着你们一块拍戏的。嗨，于总，咱们西江冷月一开拍，这不是自己家的事吗？这不是还不是您说了算吗？哦，也对，也对。啊，苏星啊，嗯，你的那个小演技拍的怎么样了？啊，别提了，都快拍完了，剧本还没写完呢。呃，咱们这个戏不会出现这样的情况，因为苏苏跟我说了，说他说这个《西江冷月》的剧本完成度特别的高，是吧，苏苏？我有几个朋友想试试水。哇，哎，小姐你好你好，呃，请问您是女演员吗？啊，不是，我来找朋友的。呃，不好意思，于总，我先失陪一下。哎，于总，我敬您。我忘了介绍了，我是我还小龙影视工作室的，这是我的名片。哦，不好意思，这位是我的女伴。哦，我新哥。哎呦，不好意思，不好意思，不好意思。你到底想干嘛啊？啊？两件事，第一，澄清我的清白；第二。放过我弟弟孙一豪。抱歉，这两件事情我一样也做不到。这是你欠我的。我欠你的？我凭什么欠你的呀？再说了，我不记得我有什么好澄清的。因为你是谁啊？啊？所有的新闻如果不是你在纠缠的话，谁会想起来？怎么，尝到这件事情的甜头了？还想把这件事情写成电视剧吗？我才不想出名呢。相反的，你的名气已经严重影响到我，害我在家乡抬不起头来。喂，如果不是你缠着我，谁会在意你是谁啊？原来我觉得你在我心中还是一个比较善良的女孩子，虽然也是愣头青，但最起码还是有原则的。我真没有想到你跟那些虚荣的女孩子一样。你干嘛侮辱人啊？我没有侮辱你啊，我说的是事实而已。明星在他们眼里就是摇钱树，以为走过去碰一下就可以捡到金叶子了，包括今天完全不属于你的场合。你都要拼命的挤进来，而且你觉得这身衣服合适吗？我觉得是你想太多了吧，我一点都不稀罕你的名气，而且你在我的眼中也不是什么金叶子。相反的，你的无理跟没礼貌，已经让我严重的对你感到反感。要不是你对我的生活造成这么多麻烦的话，我恨不得在电视里一看到你的脸，我就立刻转台。天哪，我真的该相信你吗？啊，从水镇追到这里，不停的贴上疯狂粉丝的标识啊。我真的不知道该佩服你的勇气还是嘲笑你的傻气。好，我的事先放一边，我们来说我弟孙一豪。哎，你弟的事情，没什么好说的。哎，你先别走，我我弟的事是他不对，我代替他向你道歉，对不起，请原谅他，他年纪还小，做事。老死不相往来，没问题。那我弟的事呢？
你马上会见到你弟弟。说到做到。过来。干嘛？把你刚刚说的话，再给我说一遍。我孙小爱，从今以后跟苏欣没有任何瓜葛。以及你们孙家所有人。我孙小爱，还有我们孙家所有人，从此以后跟苏欣没有任何瓜葛，如有违反，听从我的发落。如有违反，听从苏心发落。等等啊，还挺上进。我告诉你啊，视频我都录下来了，这就是铁证。今后再让我见到你，别怪我对你不客气。你是不是很难相信别人？我告诉你，在这个圈子里，你没有名气，别人就会欺负你；当你有名气的时候，别人就会拿你赚钱，所以在我的世界里，没有几个人值得我去相信的。那你大可以放心，因为我对你真的是一点兴趣都没有。好了，记住你的承诺。哦，对了，你爸老人去家政中心里面骗保姆的变态事情，我也会替你保密的。喂，你把话说清楚，谁变态、啊？喂，你把话说清楚啊！别再让我见到你。我有视频为证。师兄，校园情节呀！你胡说什么？我哪有胡说？我是替你高兴，你就应该像现在这样开始崭新的新生活。你今天心情怎么那么好？因为我们明天就要去大型电视连续剧《大宋侠义记》的剧组了。这么突然？这个行业就这样的，时间长你就知道了。哎，我把被子放过来。啊，不用不用不用不用，换你床单。我我要洗了，你坐吧坐吧坐吧。我跟你说啊，明天到剧组，我一叫你，你必须马上过来，你千万不能把我一个人晾在那里。嗯，你放心吧，没问题的。这样我答应你，明天一进组，我就去跟我师兄求情。苏欣也在那个组啊？对呀。姐，你听我说啊，这个剧本我期待特别久了，所以我们千万不能出岔子。可是我跟苏欣他，我知道你们之间有过节，姐，可是我的工作更重要，不是吗？并且 Peter 因为一行的事情，都把我的团队给裁掉了，我这次是孤零零自己一个人进组，这么过分、啊？对啊 ，Peter 一天是我的经纪人，我就要受他一天的管制。啊，算了。你要是实在不想去的话，那就别去了。我也不想强人所难，大不了我一手拿着保温杯，一手拿着小板凳，嗯，一下再夹个剧本，哎呀，再自己拿个饭，那也没什么差别。啊，我陪你去，陪你去。姐，我就知道你最好啦。嗯。那我得回去睡觉了。我明天一大早开工，我不能让师兄说我没有精神啊。去吧。那你也早点睡。拜拜。啊，姐。啊。那个，明天你给我做点小菜，我们带着，然后再带上嗯电磁炉和电饭锅。我实在不爱吃剧组做的饭。嗯，没问题，没问题。嗯，爱你。完蛋了，真的完蛋了
主任找你，叶老师，真不好意思，我家今天有些急事。无论什么时候，只要有需要，给我打电话。还有，叫我叶老就好。喂。哦，喂，叶教，叶老。我是孙小爱。啊，没事啊。我想要亲口跟你说声抱歉。哦。你说什么？嗯，白你说，没关系啊。哦，对了，我明天要跟我表妹去外地工作，可能都不能去上课。不过你写的笔记我一定会看的，绝对不会落下的。嗯，那这样，我给你开个小灶吧。你现在想不想听一下关于中医药有趣的睡前小故事？啊，好啊。从前有一个老人家，他呢带着他的儿子上山采药，他在山上突然就看到好多好多漫山遍野的。叔叔，叔叔！啊啊！别摔我，别摔我，别摔我！叔叔，你是不是做噩梦了？嗯，是。啊，叔叔是做了一个特别可怕的噩梦。嗯，所以叔叔昨天晚上跑到你这里来寻求你的保护。叔叔，有我在，你不用害怕。小不丁，叔叔给你商量一件事，好不好？你看，叔叔马上就进组拍戏了，奶奶又不在家，而且咱们也没有找到一个好的保姆，叔叔也没办法管你，所以，所以叔叔能不能把你送到学校寄宿啊？不是，叔叔本来要把你带到剧组的，可是你想啊，剧组人那么多，又脏又差，又吵又闹，饭又不好吃。所以叔叔想来想去，还是决定把你送到学校寄宿。叔叔答应你，你生日的时候一定陪你过。我要住在学校啦。是啊，小布丁。太好了，我终于可以跟大头他们一起过周末了。不是小布丁，你要是不高兴的话，你可以跟我说，你没必要装作很开心的样子。没有，其实我早就想跟大头他们一起过周末了，就是奶奶不让。现在我终于可以实现我的愿望啦！小不丁，你这样的话，我真的很内疚、啊。叔叔，你是做大事的人，不要儿女情长。你说什么？儿女情长？<笑>那叫儿女情长，小东西，谁教你的呀？我看你的电视剧学的，奶奶天天都看。你一大早喝这么凉的？嗯，我做噩梦了。我梦见我前辈责备我办事不利，我一害怕我就醒了。我觉得我必须喝点凉的压压惊。我看你都快成神经病了吧？啊，我去开门。不会是噩梦成真了吧？
但是我去看。我们俩在一起这么久，做这种事情，你对得起我吗？小点声，你做。干嘛？有胆子做，还不让人说啊？你是不是跟萌萌那个狐狸精给我拉在一起呢？别胡说，什么狐狸精啊？我跟萌萌根本就不是你想象的那样。你骗谁呀、啊？为什么我说的话你从来都不相信呢？你听我解释。别碰我！你看，我保护你。这位小姐，我好像不认识你吧？傅心寒，这么多年的感情，你说不要就不要，你凭什么？你以为我嘴上说没关系，就真的没关系啊？我们女人辛辛苦苦，你会明白吗？他是谁啊？我根本就不认识他呀！最可恶的是，你居然跟林玉婷有了孩子。林玉婷又是谁啊？林玉婷又是谁啊？你们什么时候有的孩子？你别听他胡说，你快把话说清楚，什么林玉婷，什么孩子呀、啊？你不要不承认，你居然连我的好朋友都加上，你怎么那么不要脸啊你？我们分手，我再也不想听你的鬼话了。哎，不要走！你有病吧你？这是我们结婚的日子，我只能在这里把我自己灌醉，我有病吗？对我有病，我有病，那是被你们给气的。走开你！你别走，回来！你给我站住！回来！给我回来！快拦住他们，还没给钱呢。谢谢。啊。谁呀、啊、你？别碰我！喂，哎，你干嘛你？哎，你你慢慢慢慢点！哎呀妈，你慢！叫你放开我！我告诉你，不要太过分了你！我跟你讲，我孙小爱，从今天开始，无论是顺境或是逆境，贫穷还是富有，健康。还是疾病，我都会永远爱着你，珍惜你，直到永远，永远，永远。你看看你喝多这样子，啊？都什么年代，还对一个男人要死要活的？不是你看什么呀？啊？你谁啊？哎，你干嘛呢你？你懂什么？不是你啊？你谁啊？送你回去，我送你回去。什么我懂什么呀？啊？是你自己分不清好不好？你知不知道，谁一生当中还没碰到过几个人渣呀？再说。在你走进婚姻殿堂之前，发现这不是你的坟墓，不是挺好的一件事吗？总比你躺进去才发现这不是对的墙吗？怎么说话呀？哎呀！哎哎哎哎！